name is Megha Baboria. I am from class 7 and my topic is rainwater harvesting. Rainwater harvesting is the accumulation and deposition of rainwater for reuse on site rather than allowing it to run off. Rainwater harvesting is when we collect rainwater for our daily use, not to use it for our daily Rainwater collected from roof and then in many places it goes to, fil it goes to filtering and then to a well as a reservoir with percolation. It u its uses include water we use for drinking, for domestic purposes, irrigation purposes, etc. Thank you and have a nice day. Good morning. I am Rajpi Singh, student of class 7. My model is based on effects of air pollution. Air pollution ke effects kaise hote hain? Jaise hum dekhte hain jo industry se dhuwa nikalta hai, wo hamari jo industry se dhuwa nikalta hai, wo hamari environment ko ja ke polluted karta hai. Jaise ki hum sabko pata hai, jo air hoti hai, wo hamare liye bahut necessary hoti hai living being ke liye. Kyunki unhe kyunki air jo hoti hai, wo hame air jo hoti hai, wo hame live live karne mein help karti hai. जैसे कि इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो जाके ऊपर हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है वो जो हम एयर इनहेल करते हैं वो भी पोल्यूटेड होती है जैसे कि हमें पता है जो एक ओजोन लेयर होती है जो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती है हम इतना पोल्यूशन बढ़ गया कि उसमें भी एक होल हो गया जिसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो नीचे आ रहा है जैसे कि हमें एग्जांपल्स हो गए जैसे ये गाड़ी गाड़ियों के धुएं से भी होता है ये इंडस्ट्री इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उससे भी हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है जो अब ओजोन लेयर में होल हो गया जिसकी वजह से जो सन की हार्मफुल रेज है वो सीधा हमारे ऊपर पड़ रही है जो ये जो इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि हमें पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए और हमें हमारी फदर लाइफ के लिए हमें पेड़ बिल्कुल नहीं काटने चाहिए थैंक यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय नेम इज नरेंद्र स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th माय टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल अल्कोहल के हमारे जीवन में ऐसे इफेक्ट्स होते हैं कि हमारे ब्रेन को डैमेज कर देता है हमारे ब्रेन में हम कोई भी चीज स्टोर करनी हो तो हम नहीं कर सकते ये हमारा लीवर भी डैमेज कर देता है और हमारे स्किन पे हमारे फेस पे और हमारे आईज पे रेड हो जाती है और हमारा फेस स्वेलिंग कर जाता है इस अल्कोहल को सबसे पहले लाया था अंग्रेजों ने एक मेडिसिन के तौर पे लेकिन आजकल के लोगों ने इसे एक नशा बना लिया थैंक यू गुड आफ्टरनून माय नेम इज मनमीत कौर एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 माय टॉपिक इज विंड मिल जब जब हवा चलती है तो हम उसे विंड कहते हैं और जब हवा में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और वो और वो विंड मिल को जब हवा चलती है तो वो विंड है मतलब वो विंड है और जो जब हवा में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है वो विंड मिल से टकराती है और और जो विंड की एनर्जी होती है वो उसे हम विंड मिल कहते हैं और विंड मिल बहुत सारी बहुत सारी मशीनों में प्रयोग किया जाता है हम उसे टरबाइंस कहते हैं और इसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थैंक यू Good afternoon to all of you. My name is Tarnip Singh, student of class 7th. Today I am going to tell you about rocks and their types. So, first we are going to tell you about rock. The exist rock is very important. You can see that there is a volcano here. But the magma is coming out. When the magma is coming out, it is coming out of lava. And when the magma is coming out, थोड़ा सूख जाता है तो एक वॉल्केनिक रॉक की शेप लेता है जैसे कि ये आप यहाँ देख सकते हैं और जब ये वॉल्केनिक रॉक थोड़ा और सूख जाता है ये इग्निस रॉक में तब्दील हो जाता है इग्निस रॉक के दो टाइप्स होते हैं एक्सट्रूसिव इग्निस इग्निस रॉक और इंट्रूसिव इग्निस रॉक जो इंट्रूसिव इग्निस रॉक होता है जो मैगमा जो वॉल्केनो के अंदर फूल हो जाता है और जो एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक होता है जो जब मैगमा फूलता है तो उसके बाहर आने के बाद वो जब फूल होता है तब वो एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक कह जाते हैं अब हम सेकंड टॉपिक की ओर बैठे हैं जो है सेडिमेंट्री रॉक तो सेडिमेंट्री रॉक एक्चुअली सॉइल ग्रास और वाटर और विंड की एक मिक्सचर है तो वो उससे बनता है एग्जांपल जैसे है इसकी कोल शेल्स और स्ट्रॉक तो हम अपने थर्ड टॉपिक की ओर आते हैं जो है मेटामोफिक रॉक तो मेटामोफिक रॉक एक्चुअली इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक है जो कि चेंज हो गए हैं हीट और प्रेशर के कारण तो इसकी एग्जाम्पल है मार्बल और जेम्स और मेटामोफिक रॉक बहुत ही हार्ड होते हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है थैंक यू माई नेम इज़ अवनी सिंह 
स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर माई प्रोजेक्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल फर्स्ट पॉइंट इज वेस्ट न्यूज पेपर हम रिसाइकिल कर वेस्ट न्यूज पेपर को रिसाइकिल करके हम पेपर बैग बना सकते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं सेकेंड पॉइंट इज वेस्ट वेस्ट ग्लास हम ग्लास के अंदर रिसाइकिल हम वेस्ट ग्लास को रिसाइकिल करके हम फ्लावर पॉट बना सकते हैं घर में हम सजावट भी सजावट के लिए भी सजा सकते हैं थर्ड पॉइंट इज आइसक्रीम स्टिक्स हम आइसक्रीम स्टिक्स को रिसाइकिल करके हम बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम सेफ्टी पिन पिन एक्सेट्रा भी डाल सकते हैं माय लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट इज कॉटन कॉटन को हम रिसाइकिल करके राखी बना सकते हैं हम जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है हम बहने हमें राखी बांधती हैं हम गर्मी हम गर्मी बना सकते हैं थैंक यू एंड हैव नाइस डे गुड मॉर्निंग माय नेम इज मानव जीत सिंह आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ माय टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग फ्रॉग्स के फोर स्टेजेस होते हैं पहला होता है एक्स सेकेंड होता है टेड थर्ड होता है मेटामोफोज फोर्थ होता है एडल्ट फ्रॉग जो फ्रॉग होता है वो लार्ज नंबर ऑफ एक्स दे सकता है जो फ्रॉग होता है वो बारिश के मौसम में पैदा होता है जो फ्रॉग होता है वो फॉर्स या लेक्स के अंदर पैदा होता है और जो फ्रॉग जब टेड पुल की जब टेड पुल पैदा होता है तो सम डेज के बाद उसकी पूंज डिस्चार्जिंग हो जाती है और फाइनली इट ए मेटामोफोस अडाप्ट होता है गुड मॉर्निंग माय नेम इज बट एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ माय टॉपिक इज सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन डेल्टा इज अ डेल्टा वे फोर रिवर्स मीट एंड मे एंड फ्लो इन वे ऑफ बेंगाल सुंदरबन डेल्टा उधर पे सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रो फॉरेस्टेस मैंग्रो फॉरेस्टेस पाए जाते हैं जो जिनकी रूट्स पानी के नीचे या फिर दलदलों में होती हैं सुंदरबन डेल्टा में बहुत रेयर टाइगर्स पाए जाते हैं बंगाली टाइगर्स और उनको बहुत रिजर्व किया जाता है उनको बचाने की बहुत कोशिश की जाती है और सुंदरबन डेल्टा एक नेशनल पार्क है जहाँ पर लोग आके देख सकते हैं और सुंदरबन डेल्टा का मेजर पार्क जो है वो बांग्लादेश में है एंड वन थर्ड पार्क जो है वो इंडिया में है सुंदरबन डेल्टा यूनेस्को की हेरिटेज साइट है सुंदरबन डेल्टा का नाम कुछ लोग कहते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का जो नाम है वो सुंदरी ट्रीज के कारण पड़ा है कि सुंदरी मीन्स ब्यूटीफुल एंड बन मीन फॉरेस्ट थैंक यू मॉर्निंग आई नेम इज पवीन को एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड माई प्रोजेक्ट इज टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स द टू मेन टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स कॉटन एंड सॉरी नेचुरल फैब्रिक्स एंड मैन मेड फैब्रिक्स नेचुरल फैब्रिक्स यहाँ कॉटन का प्लांट है वो कॉटन है कॉटन का कॉटन का क्लोथ है और सेकेंड इज शीप से हमें वूल मिलता है और ये वूल का क्लोथ है जूट जूट से हमें बैग बनते हैं ये जूट के प्लांट हैं और जूट से हमें बैग बनते हैं मैन मेड फैब्रिक्स फर्स्ट है अटाइक और पैंट ये पैंट है प्लस्टर कटन्स ये कटन्स का नैल सॉक्स गुड आफ्टरनून माय नेम इज रॉबी पंडिता क्लास थर्ड माय टॉपिक इज टाइप ऑफ हाउसेस कच्चा हाउस अ कच्चा हाउस हाउस इज मेड ऑफ मट एंड स्ट्रा इट इज मोस्टली फाउंड इन विलेज इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टेंट पीपल हु मूव अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर कॉल नो मेड्स दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ कैनवस और कॉर्नवस इग्लू पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड प्लेसेस बिल्ट Good morning to all of you. My name is Sanjay Pekko and I am student of class 3. My project work is water cycle. In nature, water is found in three states: solid, liquid, and gas. 
The ground water is heated by the sun and changes into water vapor. The water vapor rises mixed with dust and get cooled to from clouds. The water drops start becoming bigger, heavier and falls down as rain. The rain water goes back into lakes, ponds where they evaporate it again. The cycle continues. This is called water vapor. Thank you and have a nice day. Good morning to all of you. My name is Tarun Singh, student of class 5th. Student of class 5th. My topic name is Greenland. Just like you all know that the regions in North Pole and South Pole are called polar regions. The Arctic Ocean, just like the Arctic Ocean in North Pole, is on the north side. And the Antarctic Ocean is on the south pole, is on the south side. The Arctic Ocean is on the south side, is surrounded by Asia, Europe, and Asia, Europe, and North America. The Greenland is the largest island in the whole world, and is located in this region. I will tell you its location. Greenland is a member country of the Kingdom of Denmark, and is located between the Arctic Ocean and the Atlantic Ocean. Thank you very much. Good morning, my name is Saloni, student of class 6. My topic is Deciduous Forest and Scrubs. Deciduous Forest is full of year green. Their leaves are boat leaves. Their trees are shelter. And their Deciduous Forest is located in the temperate zone. The temperate zone is located in the temperate zone. The soil is fertile. और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट, जिराफ, लेड डेपर्ड, डियर एंड स्क्रब्स होते हैं झाड़ियाँ। मगर हम यहाँ पे झाड़ियाँ बोलते हैं, मगर जो वहाँ पे फॉरेस्ट में पीपल रहते हैं, वो इन झाड़ियों, इन स्क्रब्स, स्क्रब्स को खाते हैं, ईट करते हैं। थैंक यू